ഗൈഡ് യാത്രകൾ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനം ഹോസ് വാഗൻ്റെ ടിഗ്വാനാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ പുതിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ടിഗ്വാൻ ഹോസ് വാഗൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് സീറ്റർ എസ് യു വിയാണ് ലോക വിപണിയിൽ വലിയ ഒരു വിജയമാണ് ടിഗ്വാൻ നേടിയെടുത്തത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അത്ര നല്ല ഒരു മാർക്കറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ ടിഗ്വാന് സാധിച്ചില്ല എല്ലാ ഹോസ് വാഗൻ കാറുകളെ പോലെ തന്നെയും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിസൈൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വലിയ ആഡംബരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് എസ് യു വിയാണ് ടിഗ്വാൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ പോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ മനോഹരവുമാണ് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കൺസോൾ ആണെങ്കിലും വളരെ അടുക്കും ചുറ്റിയോടും കൂടിയാണ് ഹോസ് വാഗൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അതുപോലെ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ നാവിഗേഷൻ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഡിസൈനിൽ ഒരു ലൈനിങ് കാണാം അത് അതിൻ്റെ ഡോർ പാഡ് വരെ ഏകദേശം നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ലൈനിങ് ആണ് ഹോസ് വാഗനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൂഫിലായിട്ട് സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നിലായിട്ട് തന്നെയാണ് റൂഫ് ലൈറ്റുകളും സ്വിച്ചുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി എസ് ടി ഇയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് ടെറൈൻ മോഡ്യൂളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു നോവും കൂടെ എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്നാൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബോസ് വാഹനത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ വാഹനത്തിൽ ഓൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് എന്നതാണ് അതായത് റോഡിലെ പ്രതലം സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ മോഡ്യൂളിലേക്ക് മാറാൻ ഈ ടിഗ്വാന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മോഡുകൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ നാല് മോഡുകളാണ് മെയിനായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സ്നോയും ഓഫ് റോഡും ഓഫ് റോഡ് കസ്റ്റവും അതുപോലെ നോർമൽ റോഡുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പിൻ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വിശാലമാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഗ് റൂം എന്നാണ് നല്ല സുഖകരമായ രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ലെഗ് സ്പേസ് ഇതിന് ഹോസ് വാഗൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ റിയർ എ സി വെൻറ്റും ആം റോസ്റ്റും കപ്പ് ഹോൾഡറും ടോൾ വാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫോണെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോക്കറ്റും ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോസ് വാഗൻ ടിഗ്വാനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് അലൈവീലുകളാണ് വളരെ വിശാലമായ ബൂട്ട് സ്പേസാണ് ടിഗ്വാന് ബോസ് ഭാഗൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സീറ്റുകൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി അനുവാദത്തിൽ മടക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക്കലി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് ലിഡ് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര സിഡ്നി പോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച സ്ഥലങ്ങളും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബോസ് വാഗൻ്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഓഡി ക്യു ത്രീയുടെ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ടിഗ്വാന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്യു ത്രീയിലുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സും വെളിയിൽ ക്യു ത്രീക്ക് വളരെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ടിഗ്വാനിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടു ലിറ്റർ ഇൻലൈൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഓർ വീൽ ഡ്രൈവ് എൻജിൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ബി എച്ച് ബി ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വാഹന നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഹോസ് വാഹൻ എയർ ബാഗ് സെൽഫ് ലെവലിംഗ് ടയേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുറമെ പെഡസ്റ്റീൻ സേഫ്റ്റിക്കൂടെ വളരെ മുൻഗണന നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വഴിയാത്രക്കാരായ ആരെയെങ്കിലും വാഹനം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബോണറ്റ് സ്വയം ഉയർന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ സംരക്ഷിക്കുകയും
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൃഷിപ്പുകളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് നല്ലൊരു ഗാർഡനും അതുപോലെ അതിൽ നടക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോൺ ഹാരിസ് പൗലിയൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളും അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വരുന്ന ഗസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഡലിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിയുകയാണ് നിലയ്ക്കാത്ത സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും അതിന് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫിഡലാണിത് ഫിഡലും അതുപോലെ തന്നെ ബോയും നമുക്കതിൻ്റെ സംഗീതം എവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കതിൻ്റെ സംഗീതം വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ചെയറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കതിന് അടുത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഫിഡൽ പോർട്ടിലാണ് ഫിഡൽ പോർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളുമാണ് അതൊരു ഹെറിറ്റേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഈ കാണുന്ന ഗേറ്റിന് അപ്രവശത്താണ് ക്രൂഷിപ്പുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറെ പോസ്റ്ററൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് തന്നെ പിടിച്ചിരുന്നു ഇനി വരുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലോബ്സ്റ്ററിനെ പോയി മേടിച്ച് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ സിഡ്നിയിൽ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് പോകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ഒരുപാട് ക്രൂഷിപ്പുകൾ വരികയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോകളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഡൽ പോർട്ടിൽ വലിയ ഷിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും വലിയൊരു വയലിന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അത് കാണാൻ പോലും അത്രയും വലിയ ക്രൂഷിപ്പുകളാണ് വരുന്നത് പത്തും മൂവായിരവും അയ്യായിരവും ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രൂഷിപ്പുകളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് മാസമായിട്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡാണ് വിൻ്ററിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല കോവിഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം നടന്ന് കാണുന്നതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഷോപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഷോപ്പുകളാണ് കാണുന്നത് ആളുകൾക്ക് വന്ന് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഷോപ്പുകളാണ് അതെല്ലാം പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് മനോഹരമായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരത്തോളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഓരോ മാസവും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പോർട്ടാണെന്നാണ് സമ്മർ ടൈമിൽ സീസണിൽ വയലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജോൺ ഹാരിസ് ക്രൂസ് പോലിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഷിപ്പുകൾ വന്ന് നിൽക്കാറ് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര ഈ പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ തരികയാണ് ആ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു സിഡ്നി എന്നൊരു ബോർഡ് കാണാം ആ ബോർഡിൻ്റെ അഴിവശത്ത് ചെറിയൊരു വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിഡ്നിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോർട്ടും അതിനോട് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്ലേസ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളുടെ പേരുകളും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരുപാട് ടൂർ ഏജൻസികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ നടപ്പാതയിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു പോകാം 
ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറൊക്കെ കണ്ട ഒരു നഗരമാണ് ഈ സിഡ്നി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു നഗരമായിട്ടല്ല ഇതിപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ റിട്ടയർ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ബി യു എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കെ ബ്രിട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഫെഡൽ പോർട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊരു മേജർ ഡ്രിഡ്ജിങ്ങിലൂടെ പതിനേഴ് മീറ്ററിലധികം ആഴം കൂട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് വലിയ കണ്ടെയ്നർ ഷിപ്പുകൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പാതയൊരുക്കിയത് അത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കിലോമീറ്റർ കടലിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാണ് ഈ പോർട്ടൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചോളം കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഈ പതിനേഴ് മീറ്ററിലധികം ആഴം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഈ ചെറിയ ഈ തുറമുഖത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന സ്റ്റീൽ മൈൻ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സിഡ്നിയിലാണ് സ്റ്റീൽ മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ കാലത്ത് വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ഒരു തുറമുഖമായിരുന്നു സിഡ്നി ഇപ്പോൾ ഈ പോർട്ടിൽ കൂടുതലായും വരുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുള്ള ക്രൂസ് ഷിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നിർമ്മിതിക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് സ്റ്റീലും കൽക്കരിയും എല്ലാം യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതുപോലെ യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ മറ്റ് ആ സാധനങ്ങളും സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെയും കൽക്കരിയുടെയും എല്ലാം ഖനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ എല്ലാം മ്യൂസിയങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീൽ ആയി പോയ കപ്പൽ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ തകരുകയും അങ്ങനെ തകർന്ന കപ്പലിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അവർ സഹായത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു നിർമ്മിതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പോർട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പോർട്ടിൻ്റെ സൈഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ട് സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് ഇത് മെയിൻ റോഡിന് പാരലായി പോകുന്ന ഒരു നടപ്പാതയാണ് ഇരുവശങ്ങളിലും നല്ല തണൽ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഫെഡൽ പോർട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം താഴെ കൂടെ കയറി ആ പോർട്ട് സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തോടെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു നടപ്പാതയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിലേ നടന്ന് വീണ്ടും നമ്മളിപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഫെഡൽ പോർട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് സെൻറ്റ് ജോർജ് ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഈ ചർച്ച് ഇന്ന് കാനഡിയൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഹെറിറ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കതിൻ്റെ തൂണുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചുവർ ചുവരിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ അത് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സിഡ്നിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതും ഈ പള്ളിയുടെ അകത്ത് വെച്ചാണ് പല സമിതികളും രൂപം കൊണ്ടതും അതുപോലെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടതും എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ അടുത്ത ഒരു കണ്ട ഒരു വീടാണിത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ഗേറ്റുള്ള വീട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാധാരണ ഇവിടെ ഒരു വീടിനും മതിലില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് വീടുകൾക്കൊന്നും മതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റോ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതൊരു പഴയ ഒരു വീടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എത്തി നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചർച്ചിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഴയ ഒരു ചർച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായൊരു പള്ളിയാണ് ഒരു മ്യൂസിയം ആക്കി നിലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല ഈ പള്ളിയും ഫിഡൽ പോർട്ടുമായിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത് മീറ്റർ മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ വളരെ അടുത്താണ് ഈ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഫിഡൽ പോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വാഹന വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി പുതിയ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും കാനഡയിൽ നിന്ന് അപ്പം പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ